我一直想要找机会跟你说，但还是怕会伤害到你。不过这阵子呢，我想明白了，这其实是一种习惯。我习惯了你对我的好，所以当有另一个人出现要跟我一起分享这个好的时候，我舍不得。不过荆州哥，我现在非常清楚。我从来都不会失去你，因为你是我唯一的哥哥。听你能这么说，感觉挺开心的。你终于捋清了自己的感情，但同时。心里面也有一种失落，感觉自己被人甩了。难道不该是一种解脱了的感觉吗？<笑>我真的挺佩服你的，面对自己的感情，你比我勇敢。等到你遇到那个让你心动的人的时候，没准你比我更勇敢呢。我这个妹妹呢，已经霸占了你十几年了，我不能再这么自私了。所以，你还有什么要告诉我的吗？没了。莱恩西到底发生了什么？真的没什么。嗯，新周哥，你能不能把我的日记本还给我？你的日记本没在我这儿啊？哎，心怡，哎，年年，哎，你要想了解静州，还有一条捷径。捷径？李老，聪明，但是你要换一个身份去。什么身份？金石爱好者。你看你写的一手好的小楷，在预备几枚印时上门求章。李艳是业余最大的爱好就是篆刻，这样你们很自然的就可以聊到一块儿去。兰西的故障车已经运回来了，研究院那边工程师们正在全力的抢修，保证修到富士集团满意。富士集团应该快来了吧？啊，快到了。想好怎么应付了吗？这次事故的主要原因是因为门泽尔的电机。嗯，虽然说我们目前还是处处被动，但是我相信，如果我们把机车修好，再就后续的赔偿和后期维修事宜进行协商，应该不会很困难。对。呃，修好机车只能证明我们的维修能力，怎么挽回大家的信任，这才是关键。您说的对，这次新闻满天飞，这个事故已经把我们江车推到了风口浪尖上。为什么把整车运回江车来维修？我就是想拿数据说话，向世人证明我们的车是可靠的。对，坐。王琴回来了，不早说呢。小事，不想影响工作。啊，你们两口子为了工作，家不像个家。要不然把阳光接回来吧，那么多人帮你照顾。不用，王琴马上就调回来了，等他一回来再把阳光接回来就行。
，这个温暖送的真及时啊，我都快饿死了。哎，你的伤好了吗？哎，这都小伤，没事了啊。蒋华他们呢？他们正在准备做那个电击实验，都在那边忙着呢。所以呢，我这刚从义工那边回来。怎么样？还有别的问题吗？还是说只是电击的问题？还没全部检测完，目前看，只是电击的问题，还得还原脱轨实验。不能还原，我总是觉得心里不踏实。这次出事的时间段乘客不多，但还是有不少人受伤，所以我们的车一旦出事的话，就会有很多人为此付出惨痛的代价，甚至会毁掉很多的家庭。我明白，你放心。我一定会完完整整的还原所有细节，绝对不会漏过一个可疑之处的。辛苦您了，快吃吧。嗯，特别好吃，你要吃吗？谢谢。多吃点儿。李爷爷，你好。哎，年年。哎，你端午节有安排吗？呃，到我们家来吃饭吧。端午节啊，嗯。怎么，你没时间吗？有倒是有，就那就这么定了。好的，我到时候带粽子去。到时候见，拜拜。这样就可以了，谢谢。嗯，林工，啊，怎么了？有个问题想要问你。嗯。你会不会进江车了呢？从来都没有。为什么这么问啊？就想知道。后悔了？现在说后悔可能太早了，但是这里跟我想象的都不一样，我怕在这里实现不了我的抱负。要不要再多给自己点时间？谭总监也是这么跟我说的，但是有件拾不出来的感觉实在是太难受。好，我来给你想办法。别想那么多了。我觉得让李岩峰同时跟两个组太累了，不现实。能不能让叶工放人啊？这是他的意思。不是，我怕他吃不消。这不是劝不劝叶工的问题。联峰本来就设计云来转向架，这没有他肯定不行。那要不我放人，让他专心研究转向架。联峰肯定不行。你是不是改了我的变流器模型？你还做了我的实验？你还把我的报告我都给写了？是啊，那又怎么样？这些都不是他们给你安排的工作呀。他们的工作我一个小时就完成了。那你也不能把我们的工作都给抢着做了吧？就是，我们知道你聪明，但是你也没必要甩人家脸上。哎。这简直就不像话！就你厉害，我倒有个想法。你说，那个新来的助理工程师唐果，他的技术挺不错的，我想让他跟李岩峰搭档，这样也可以帮到他。这小女孩一进到公司，就要求去难度最大的组，现在李岩峰那边可不就难度最大吗？嗯，你觉得可以？你安排吧。
大哥，你别一天十几个电话催我了，行不行？现在叫什么情况？电机坏了，修不了，只能靠着我们研发的电机救命呢。你不是说过你们用过一次中国的电机吗？那你直接换一个不就完了吗？那也得你们富士集团同意了才行啊！我同意了呀，我相信你们啊。行，你呀、啊、也代表不了富士集团，我呢还代表不了江车，咱俩瞎聊聊得了。不是，这怎么能算了呢？哎，你跟我说实话，是不是你们的电机不行，你不敢换？我，我们家质量杠杠的呀。哎，我们家电机现在还更新换代了呢。只要实验成功，马上给富士集团出具数据支持。只要富士集团同意，说换立马就换。嗯，哎，对了，那个富士集团的特派代表来跟你们谈了什么赔偿条件啊？我哪知道啊，这人还没来呢。那要不等人来了，你也跟我说一声。哟，哎，我发现你对你们家还挺上心的。要不你就给你爸打个电话，你说你让你自己当个代表来了不就完了吗？我才不伺候呢。真是。哎，这给你找了个帮手，糖果。啊年记者，原来是你。过节了，林爷爷让我来家里吃饭。啊，专门给他带了粽子和千里多。你上次送给他的补品，他都没吃完呢。没事啊，可以先囤着，因为你平时也忙，这也算为你分担一点了。谢谢。啊，林爷爷呢？哦，我外公。他说：“突然有点急事，出去了。哦，他跟我交代了，让我好好招待你。啊，呃，我有什么需要帮忙的吗？不用不用，我来就好，我来就好，没事没事。没想到你这个大忙人，还会做饭。很小就会了，做的其实还不错。等一下，让你尝尝我的手艺。好。”所以你看，我觉得这个弹簧的位置一定不能超过这个核定范围。如果超过这个，一定会出问题。所以你看，这个零六零零五七这个编号的位置，这个弹簧一定是最关键的。林工，这自从糖果加入咱们之后，嗯，咱们进度真的快了好多。那必须的，你也不看看他是谁挑的人。哎，要我说啊，这糖果就是女版的李岩峰啊。你说的对。我每次看见糖果的时候，就觉得自己在照镜子。你这是在夸我吗？就算是吧。加快速度，时间就是生命。啊，对了，兰溪那个事故原因找到了吗？找到了。这起事故的主要原因。是门泽尔电机的耗损。电机啊，那我可以做一次专访吗？目前还不太合适。我们江车所有人都明白这起事故的严重性，所以从研究所到维修部，每天都在加班加点，想尽快解决故障。如果在没有修好之前，我们就做新闻，指责其他厂商的部件，这有点逃避责任的嫌疑。嗯。你考虑的很周全，不愧是江车的中流砥柱，既让人安心，还在工作上不可或缺。那是必须的，我们必须得从这起事故当中吸取经验教训，规避未来的问题。而且，虽然我们现在已经找到主要原因，但是我们也不能大意，得继续排查
。对于我们轨道交通事业来说，安全是高于一切的。哟，没想到你还挺麻利的。师傅，你要的报告。啊。你还有事吗？对于这次莱西机车的事情，我心里挺不是滋味的。这件事儿啊，心里头最不是滋味的应该是我。我真感到很愧疚。师傅不是这个意思。就是咱们今后要想做到心里不愧疚，那么就得把眼下的工作做得更细致、更精准些。这次的事情，对原来的订单会不会有影响啊？这事儿你别想那么多，把眼下的工作做好就行了，啊？哎，别太累着。当初没答应跟着叶工，他的能力啊根本就不如你。我以前啊也不是很喜欢叶工，但是后来我对他改观很多。改观？改观什么呀？你感觉要命了。我给你讲个故事吧，愿不愿意听？什么故事啊？以前啊，有一个人，他呢，小时候很穷，父母呢体弱多病，弟弟妹妹有一大堆，所以他在初中毕业之后就辍学了，担起了养家糊口的重任。但是因为当时年纪小啊，很多企业呢就不愿意收留他，他就只能做一些零零散散的工作，收废品、摆地摊、养家糊口。他不仅要保证一家人不被饿死，还要供弟弟妹妹上学。那就这样，瞎混了几年之后呢，突然有一个好机会，一家大型的国企招工，他兴致勃勃就去考试了。监考的人说：“我们要招的是高中毕业生，你一个初中生来瞎混什么呀？”他说：“我是初中生不假。”但是我要是考不过高中生，那我就死心了。那后来呢？他去参加考试了没有？去。他在考试的前一天啊，还在工地中搬砖干活。第二天臭烘烘的去了，所有考生都笑话他。但是考试成绩出来之后，大家都笑不出来。他的考试成绩，在当时近千名考生中名列第十九。我知道他是谁了，对，他就是叶工。后来他进了厂，被分配到车间当学徒工，用工资养家，所以呢，他就报考了叶大。当时为了练习英语纯正的口语发音，他当时在嘴里含了一个小石子，含了整整一年多。另外，在那几年，他还搞了一百多项小发明、小创新
你呢，要想批评我就批评我，不需要跟我说这些。我批评你干嘛呀？我当时也不是很喜欢他，还差点跟他打起来了。但是我越了解他，对他剩下的就只有敬重。你想想，一个初中的毕业工人，仅凭着对机车的热爱，一步一步的。成为了江车最优秀的工程师之一，难道这样的人还不值得敬重吗？值不值得敬重呢？只有我看到才算汤已经包上了，一会儿就能吃饭。嗯。杨伊万诺维奇的《多瑙河之波》，我最喜欢的一首曲子。那也是我最喜欢的一部电影。嗯、米哈伊把自己的外套脱下来，截了一大段给孤儿披上。还画了两道横杠，多暖的画面。伊凡诺维奇所作的圆舞曲，旋律以小调色彩为主，优美舒展，却带有淡淡的忧伤。没想到你也喜欢这些。嗯，那天听心仪又提起你父母的事儿，真的很难以想象。你从那么小开始，就要承受那么大的苦楚，都过去了。但是那种伤害会一直持续到现在。他甚至带走了你眼里的光芒，嘴边的微笑，甚至是你的七情六欲，最后把你变成一个木头人。原来你是这么看我？我逗你呢。人是情感动物，其实越是看起来无欲无求的人，越是深深把情感埋在心里。我倒是听出了你这句话的另外一层意思啊。你是想说真一吧？李岩峰想跟林真一在一起，你就认林真一当妹妹。心仪和林爷爷想让你跟我在一起，所以你就留下来给我做晚饭。你不想让哥们伤心，不想让长辈失望，但是这些都是他们的感受。你的感受呢？我……所以我想好了，我不再给你任何压力了，直到你理清自己的情感思绪。如果你真的爱林真一，你就要为自己活一次。其实真一都已经跟我说明白了，他只是把我当哥哥，之前那些都只是误会。那你的感受呢？你怎么一副采访的架势？你别岔开话题，你还没回答我呢。真一跟我主动挑明，说我们之间。只会是兄妹，不会再有更多。但是我心里吧，还是会觉得有点，有点失落。所以我真的不太弄得懂自己。我一方面特别希望严峰和真一在一起能够幸福，但其实我内心的确有点难过。那我就放心了。什么？至少说明你还是有人类正常情感的。之前有人跟我说他是个不婚主义，我才不信。这一点我不能认同啊。不能认同你有正常人类情感啊？你真的是骂人不带脏字的呀！不愧是出镜记者。哼，多谢夸奖。
。不过说出来，的确舒服多了。谢谢你让我当你的听众。啊！我不行了，我太饱了。爸，你以后别做那么多好吃的了。哎呀，你离开家那么长时间，我不得做几个好菜犒劳犒劳你啊？哎，兰溪，城铁脱轨。这问题呢，又出在电机上。江车怎么就这么多灾多难？又帮不上什么忙，只能看着干着急。你帮得上啊？工作室的仿真技术啊！哎呦，你快别提了，这工作室啊一直亏损，现在连电费都快交不起了。父也没什么信心了，我估计啊，这工作室早晚得关闭。哎、爸，那你打算怎么办啊？我也没想好啊，我这么大岁数了，工作肯定是难找了。哎，要不然我再弄个修车铺吧。弄什么修车铺啊？要我说，你就干脆退休得了。我，就保证负责把你养得白白胖胖的，你呢，就负责每天钓钓鱼、养养花、跳跳广场舞什么的，最好再勾搭个漂亮老太太回来。<笑>你想什么呢？自从你妈去世之后啊，我就再也没有想过找老伴儿这事儿了。爸，嗯，这么多年你都是一个人，不寂寞吗？哼，爸早就习惯了，所以啊。爸爸希望你赶紧找到你人生的陪伴。这人呢，是需要陪伴的动物。我知道了。看来我闺女有想法了。谭敬洲，不对。从莱恩西回来就不太对劲了，我看呢，就是严峰那小子。哎呀，没有没有的事儿，我只是觉得他没以前那么讨厌了，也不像小时候那样总欺负我，所以。哦，是吗？但是那个小胖子可不是这么想的吧？要不然他干嘛老早搬到你隔壁去了？我决定了，决定什么？我要搬回来住。啊，女儿，爸爸就是逗逗你，你别那么冲动啊！你搬回来住，那那上班多远呢？再说那个小胖子住你隔壁，爸爸放心啊。我搬回来又不是因为别的，我只是觉得我应该回来陪陪你了。好，就这么愉快的决定了，我去洗碗。我一会儿给你泡杯茶、啊。